皆さんこんにちは。シマトネリコは非常に成長が早いので普通の手入れをしていたらとても太刀打ちできないというお話は何度もしていますが今回はその成長ぶりをまとめて見ていただきながらこの木を庭に植えるかどうかの判断材料にしていただき植えるとしたらどのように付き合っていくかを考えていただきたいと思います。またもしこの木を望んでいないとしてもご近所にこの木があればその種が飛んできてあらぬところに生えてきたりしますナンバー105の動画でご紹介したようにこういう未生の苗木を生かして大きくなりすぎた本体と切り替えていくという方法はありますそのように目的を持って生かすのと知らない間に大きくしてしまったというのでは大きく違いがありますまずは2年前の剪定の様子を見てください未生から育てたこの細い幹と新たに生えてきたこの未生の苗木を残して本体を伐採しますす10年使っていた本体をすべて伐採し残った養木を剪定しますそしてこれが2年後にどうなるかというとこんなになってしまうんです。おはようございます。よろしくお願いします。ずいぶん大きくなりましたね。二年、二年以上経ってますよ。そうですね。あお願いし損なってて、もう気がついたらこんなになってて。はい。ね、これ、これはだって、このぐらいだったやつです、ね。ちっちゃい子だったのが。全部、全部切ったんですもんね。一、ね、本残して。はいはいはい。ちっちゃい子だけ見たら。シマトネリコ失敗ですよね。すごいですね。これ本当に日本のものじゃないとこんなにひどいのかと。そうなんですよね。本当にね。大失敗でした。<笑>なのでちょっともうバッサリ。はい。でまたじゃあこれこれはもう元からなくしちゃってこっちのこっちのまた二本ぐらい残す残してですよね。それでまた組み立て直すかですよね。そういうわけで今回の方針としましてはえっとこ2年でこんなになっちゃったこれはもともとひょろっとした彦映えというか未生みたいなね幹だったんですけど、えー、今回はこれ元から切らざるを得ませんねでこっちの小さいのを残すという感じこっち側は駐車場に出てるので整理しますこの上の方は全部なくします
剪定するたびに大量のゴミが出ます私は植木屋ですからこの木がいいとか悪いとかは申せませんただこういう性質であることを理解した上で植えていただきたいと思いますこっちが終わりと次あっちだね外壁の補修をした時にガサッとい、はい、かぶってるやつはもう、はいはいはい、業者の方に切ってもらってるんですけど、えーえー、あのまたさらに大きくなってそうですね、えー、あれこれも何本か下で切ったような気がするんだけどな下で切ったところからは出てないのかですね切り替えようと思ったんだけど、えー下からちっちゃいの出さして切り替えようと思ったんだけど出なかったですねどうしましょうかねもうこの幹はなくしますかそうですねもうねまた壁に当たってきますよね、えー、時期にねしも2本はいらないかな、ね、これは残して小さくして奥の2本かもしかして3本はなくすっていう感じでいいですかはいじゃあやってみます。はい。はい、あ動画もええ。びっくりしました。あそうですか。<笑>だ,だいぶ利用させていただいてます。えー、あの使ってください。そうです。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、幹としてはこれとこれは残しますが、この奥とこれとなり、これとこれは。元から切りますここで元で切りますこれとこれは残します外装、塗装の時にこっち側の枝は塗装屋さんは切ったようですねこういうとことかねああいうとことかね切った跡がありますねこういう切り方するとやっぱりね、あっと吹いちゃいますね。
この手がしわがだいぶ、えー、こっちに張り出してるのでこれも前の前回はこのぐらいの高さだったと思うんですけどねだいぶ大きくなっちゃいましたねやっぱ2年半ここら辺はだいぶ縮めないとダメですねそうそうそういえばね島とねこの道が出てましたよこんなところに、ね、これ気づかないで大きくしちゃうと大変なんでね可愛、まあ、い,いんですけどね。ご視聴ありがとうございました。